ഓ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളാകുന്നത് മിക്കവാറും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരുന്നാലും ഇമേജസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവയല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മാത്രം ഫയലുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവ എങ്ങനെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫയലുകൾ എങ്ങനെ അത് ആഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇമേജസ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമാണ് കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവയിൽ നിന്നുള്ള ഫയലുകൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണാൻ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകും വാട്സപ്പിൻ്റെ മെനു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ആ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ വേണം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മീഡിയാസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എം ബി സെൻഡ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം എം ബി ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണുവാൻ സാധ്യമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയായിട്ട് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ കോൺടാക്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും എത്ര എം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ജി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കെ ബി കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺടാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം കോൺടാക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസുകൾ എത്രയുണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സുകൾ ജി എഫ് വീഡിയോസുകൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണ്ടാത്ത ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എം സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജിന് മാത്രം ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസുകൾ ഫോട്ടോസുകൾ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജുകളും ഓരോ ചാറ്റുകളും അത് വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇമേജസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂട്ടുവാന